Ngọc Tâm Rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh tin tức HTD News Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống Trước khi đi vào nội dung bình luận ngày hôm nay Chúng ta hãy cùng nhau Cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine nhanh chóng kết thúc Cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an Sau đây, chúng tôi xin được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có từ đây Bakhmut sẽ là một vạt dầu nướng chính quân Wagner và toàn bộ cuộc chiến của Putin. Kính thưa quý vị, những ngày gần đây, Nga đã tuyên bố danh quyền kiểm soát Bakhmut. Truyền thông của cả hai phía liên tục cập nhật thông tin của mặt trận này. Trong khi Wagner tuyên bố chiến thắng, thì Ukraine đã bác bỏ và nói rằng Họ đang chiến đấu để giữ vững những cứ điểm quan trọng hai bên sườn của thành phố để tiến đến việc bao vây chiến thuật. Chiều ngày 20 tháng 5 năm 2023, Prigozhin tuyên bố đã chiếm được Bakhmut. Tiếp theo, Bộ Quốc phòng Nga không có sự lựa chọn nào khác cũng phải lên tiếng. Và đến cả đại đế Putin cũng hạ chiếu tới tam quan có lời mời ăn mừng. Nếu không nhầm, thì đây là lần thứ ba hoặc là thứ tư Prigozhin tuyên bố đã lấy được Bakhmut. Tuy nhiên, lần này thủ lãnh của đội quân đánh thuê Wagner gần sự thật nhất. Hơn 9 tháng trời, vài chục ngàn lính với cái giá là tổng số chết và bị thương 100.000 người mới gần chiếm được một thị trấn tương đối nhỏ nằm trong thung lũng lưng dựa vào những dãy đồi. Nếu Putin muốn chinh phục hết được Donbass thì bắt buộc phải chiếm được các thành phố Sloviansk, Konstantinivka, Kramatorsk. Nhưng trước đó, ông ta phải đối mặt với những trận giao tranh ác liệt để làm chủ những ngọn đồi nằm ở phía Tây và phía Bắc Bakhmut. Nơi đây từ tháng 9 năm 2022, Ukraine đã xây dựng các công sự cực kỳ kiên cố và đang chờ đón Putin. Cũng chiều ngày 20 tháng 5, Prigozhin tuyên bố rằng từ ngày 25 tháng 5, các đơn vị Wagner sẽ rút khỏi Bakhmut để nghỉ người và bổ sung thêm lực lượng. Vào đã không dễ, ra chắc còn khó hơn nhiều, không đơn giản như Prigozhin đã tưởng tượng. Hai ngày qua, cả sườn Bắc và sườn Nam đang bị Ukraine tấn công, với cường độ lớn hơn những ngày trước. Như tướng Sersky nói hôm qua, quân đội Ukraine tiếp tục tiến công vào hai bên sườn ở ngoài ô Bakhmut và đang đi đến bao vây chiến thuật thành phố này. Nhờ đó, chúng tôi sẽ có thể kiểm soát tất cả các tòa nhà đã bị kẻ thù chiếm đóng và dần dần phá hủy chúng. Trận Stalingrad năm 1942 Giữa năm 1942, không quân Đức đã oanh tạc thành phố Stalingrad, trở thành đống gạch vụn. Tuy nhiên, Đức đã bị xa lầy trong những trận chiến đường phố đẫm máu. Mặc dù đã kiểm soát 90% thành phố, nhưng Đức không triệt tiêu hoàn toàn những ổ đề kháng cuối cùng của Hồng quân bám trụ bên bờ Tây của sông Vối Gà, trong khi mùa đông khắc nghiệt đang đến gần. Cuối năm 1942, Hồng quân mở một đợt tấn công vũ hội gồm hai gọng kìm đánh vào cạnh sườn của tập đoàn quân số 6 của Hitler đóng tại Stalingrad. Cạnh sườn yếu kém của quân Đức nhanh chóng sụp đổ và 33 vạn quân của tập đoàn quân số 6 bị bao vây trong nội thành Stalingrad. Kết thúc, Hitler thua trận. Trận Bakhmut 2023 Hiện tại, tuy Wagner chiếm gần trọn Bakhmut, nhưng Ukraine đang chiếm giữ các điểm cao và một số tòa nhà cao tầng. Thứ nhất, chỉ huy lục quân Ukraine Sersky cho biết lực lượng Ukraine đang tiếp cận các vòng vây Bakhmut. Chúng tôi đang tiếp tục tiến dọc theo hai bên sườn ở ngoài ô Bakhmut và thực sự đang tiếp cận vòng vây chiến thuật của thành phố. Điều này cho phép chúng tôi 
kiểm soát tất cả các tòa nhà cao tầng đó bị kẻ thù chiếm giữ và dần dần phá hủy chúng. Điều này sẽ tước đi quyền kiểm soát của kẻ thù đối với thành phố và mang lại cho chúng tôi những lợi thế chiến thuật nhất định. Thứ hai, Tổng thống Zelensky trả lời phỏng vấn sau khi dự G7 trở về rằng tôi không thể chia sẻ với các bạn quan điểm chiến thuật của quân đội chúng tôi. Nhưng chúng tôi hiểu rằng chỉ cần thêm một chút nữa là chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Hôm nay, quân đội đang thực hiện những nhiệm vụ rất quan trọng. Họ đang ở Bakhmut, ở những điểm cao. Tôi sẽ không chia sẻ, nhưng điều này cho thấy rằng Bakhmut không bị Liên bang Nga chiếm giữ ngày hôm nay. Không thể có hại hoặc ba cách giải thích về điều này. Cái vạt dầu Bakhmut Bakhmut hiện tại không còn gì để gọi là thành phố vì mọi tòa nhà đều đã bị phá hủy hoàn toàn bởi máy bay, pháo binh hạng nặng và đạn dược gây cháy. Người Nga đã chiếm được một đống đổ nát thực sự không thể sử dụng để làm cứ điểm phòng thủ. Các cuộc phản công hai bên sườn Bakhmut của Ukraine khiến cho Bakhmut gần như bị bao vây. Điều đó có nghĩa là gì? Một khi lực lượng kẻ thù bị bao vây, lực lượng đó không được tiếp tế và bị tấn công từ mọi phía, thường là cùng một lúc. Điều này dẫn đến sự hủy diệt hoàn toàn lực lượng bị bao vây. Quân Nga đang chiếm giữ Bakhmut không có nơi nào để đi, không được tăng viện, không thể tiếp tế lương thực, đạn dược và không thể đưa người bị thương ra ngoài. Trong khi các Himars, các dàn pháo binh phương Tây cùng với xe tăng, xe bọc thép Âu Mỹ trang vào Bakhmut không thường tiếc. Người Đức gọi là Kassel, cái vạc. Quân Nga ở trong đó sẽ chết sạch hay là đầu hàng. Bây giờ trận chiến Bakhmut sẽ ra sao? Tất nhiên, cái vạc Kessel là ai cũng thấy nếu nhìn vào thực tế chiến trường Bakhmut. Tuy nhiên, nó có xảy ra hay là không còn phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất, sự quyết chiến của Nga. Tổng thống Zelensky từng nói, nếu Putin cảm thấy có chút máu, người thấy chúng ta yếu đuối, ông ấy sẽ đẩy đẩy và đẩy. Nếu Bakhmut thất thủ, Putin sẽ bán chiến thắng này cho phương Tây, xã hội của ông ta, Trung Quốc, Iran. Rõ ràng đến thời điểm này, không có chuyện Wagner bị Bộ Quốc phòng Nga bỏ rơi và bỏ đói đạn pháo. Putin đã điều lực lượng lính dù và quân chính quy vây Bakhmut, hỗ trợ Prigozhin hoàn thành việc đánh chiếm lấy Bakhmut. Mọi kịch tính cãi vã chỉ là bước đi chiến thuật của Putin nhằm giúp đầy tớ tâm phúc Prigozhin rút khỏi Bakhmut khi lực lượng đã bị kiệt quệ hoàn toàn. Đây là thời điểm Wagner có thể rút lui trong danh dự. Để bảo vệ Bakhmut và giúp đỡ Prigozhin, Putin có thể điều số lượng lớn lực lượng chính quy về Bakhmut và cái hạn ngày 25 tháng 5. Triệt thoái quân Wagner có thể là một cái bẫy nếu Ukraine tiến vào. Hiện tại Nga đang nã pháo dồn dập ở vùng chiến tuyến quanh Bakhmut là một chỉ dấu. Nếu Putin quyết chiếm giữ Bakhmut đến cùng, thì kế hoạch cái vạt Kessel chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Ông trùm Wagner Prigozhin đang đối mặt với thảm họa. Tập đoàn Wagner sẽ phải đối mặt với thảm họa ở Ukraine vào những ngày tới khi lực lượng của họ bị bao vây bởi các lực lượng chiến đấu Ukraine ở Bakhmut. Tướng quân đội Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Mark Hetlin dự đoán hôm ngày 21 tháng 5. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát động cuộc xâm lược của mình đối với Ukraine vào tháng 2 năm ngoái nhằm giành chiến thắng nhanh chóng trước nước láng giềng Đông Âu. Tuy nhiên, sau hơn một năm giao tranh, giao tranh thì vẫn tập trung ở các khu vực miền đông của Ukraine. 
do một số vấn đề, bao gồm việc thiếu lực lượng có động cơ gây khó khăn cho hàng ngũ của Moscow. Câu thể, trận chiến ở thành phố Bakhmut của Donetsk đã thống trị các cuộc xung đột trong những tháng gần đây. Tập đoàn Wagner được thành lập bởi doanh nhân Yevgeny Prigozhin đã chiến đấu bên cạnh quân đội của Nga ở Bakhmut với hy vọng mang lại cho Putin một chiến thắng mang tính biểu tượng sau nhiều tháng trì trệ. Tổ chức bán quân sự phần lớn bao gồm các cựu tù nhân và từng được coi là nhân tố thay đổi cuộc trời đối với Nga. Tuy nhiên, nhiều tháng giao tranh ác liệt đẫm máu tại Bakhmut đã mang lại những kết quả không rõ ràng cho cả Nga và Ukraine. Prigozhin hôm thứ Bảy đã tuyên bố chiến thắng tại Bakhmut, thông báo rằng quân đội của ông đã kiểm soát hoàn toàn thành phố trong một bài đăng trên Telegram. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ tuyên bố đó, nhấn mạnh rằng giao tranh ác liệt đang diễn ra trong thành phố và lực lượng của họ vẫn kiểm soát các cứ điểm chính của nó. Ukraine đã cung cấp thông tin cập nhật mới nhất về Bakhmut vào Chủ nhật với Alexander Sersky, chỉ huy lực lượng mặt đất của Ukraine, nói rằng quân đội Ukraine đang tiếp cận một vòng vây chiến thuật ở thành phố. Cả những tường thuật của Ukraine và Wagner về tình hình thực địa đều không thể được Newsweek xác minh một cách độc lập. Hutlin, người từng là tướng chỉ huy của quân đội Hoa Kỳ ở châu Âu và tập đoàn quân số 7, đã trả lời báo cáo mới nhất của Ukraine vào chiều Chủ nhật với lời cảnh báo dành cho Prigozhin. Như nhiều người trong chúng tôi đã nói nhiều lần, Prigozhin không phải quân nhân chuyên nghiệp và quân đội của ông ta cũng như vậy. Tướng Hutlin viết trên Twitter. Xin chúc mừng Yevgeny, bạn đã cấm lá cờ Wagner ở trung tâm của thành phố và bây giờ bạn bị bao vây. Ông nói thêm rằng những diễn biến gần đây diễn ra sau năm tháng thảm họa đối với lực lượng của Prigozhin và ông tin rằng điều đó sẽ tiếp tục trong tuần tới khi Ukraine và Wagner tiếp tục chiến đấu để giành quyền kiểm soát Bakhmut. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức bình luận của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hầm thư htdnews.btv a.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.